போன் பண்ணி வர சொல்லிட்டு ஏதோ ஆழ்ந்த யோசனையில் இருக்கிறீங்க நான் வந்து ஆஃப் அன் அவர் ஆச்சு பின்விளைவுகளை பற்றி யோசிக்காம பெரிய போலீஸ் ஆகணும்னு நினைச்சு நானே வேட்டு வச்சுக்கிட்டேன் நான் அண்ணன் ஆட்டம் கொஞ்சம் ஓவர் தான் அதுக்காக இப்போ ஃபீல் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டு சுப்புவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு செட்டில் ஆயிட்டா குடும்ப வாழ்க்கையில் போயிடலாம்ல அதான் தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு தற்கொலை முயற்சி பண்ற மாதிரி பெரிய ட்ராமா பண்ணி சுபு உங்க பக்கம் இழுத்துட்டீங்களே அது ட்ராமான்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் உங்க வீட்டுக்கு வெளியில பெரிய வால் போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டி இருந்தாங்க நீங்க வேற ஒரு பாட்டில் தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டுருந்தா குழந்தை உங்க வயிற்றுலயே இறந்துருக்கும் இது குழந்த மடைய சுபுக்கு தெரியல அவரை மடைய அதுதுன்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் அவருக்கு மேல இருக்கிற பாசத்துல எதுவுமே யோசிக்கிறது இல்ல இது பாரு இந்த விஷயம் அவருக்கு தெரியாம இருக்கிறது பெட்டர் நீ போய் ஏதாவது சொல்லி மாட்டி விட்டுறாத சரி நான் உலரல ஒரு மூணு லட்ச ரூபா கேட்டிருந்தனே ஏன் தரம் இப்படி இழுத்தடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க சரி அந்த மூணு லட்ச ரூபா பணத்தை கடனை தாங்கல நான் வேணா திரும்ப கொடுத்துடுறேன் சத்தியமா இப்ப என்கிட்ட பணம் இல்ல பாஸ்கர் நான் வேலையில இருந்தா விஷயமே வேற பணத்தை கொண்டு வந்து என் தலைமையில கொட்டுவாங்க இப்ப வேலையே இல்ல யாரும் என்ன மதிக்கிறதும் இல்ல உங்க கிட்ட போய் கேட்டனே காலி பெருங்காய டப்பா பாஸ்கர் ரேகா நீ என்ன இங்க இங்க பாரு நான் உங்ககிட்ட அனாவசியமா பேசிட்டு இருக்கலாம் விரும்பல உங்ககிட்ட சண்டை போடுற அளவுக்கு நான் தரம் கேட்டு தாழ்ந்தெல்லாம் போகல இது என்னன்னு உனக்கு தெரியுதா என் தாத்தா ஓட உயில் பாரு <laughs> இந்த சொத்துக்காக தானே எவ்வளவு பெரிய ட்ராமா பண்ண இது அடைனும் தானே தாத்தாவோட வக்கீல ஆக்சிடென்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்து இதை திருடின அப்படியெல்லாம் இல்ல பின்ன இந்த உயில் உங்ககிட்ட எப்படி வந்தது இத்தனை மாசமா நீ எது கொலைச்சு வச்சிருந்த ரேகா பழசை எல்லாம் இனிமே பேசாத அதெல்லாம் முடிஞ்சு போன கதை உனக்கும் எனக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல நமக்குள்ள எந்த பகையும் இல்ல எனது பகை இல்லையா பகை இருக்கு நினைக்க <laughs> அனுப்பிட்டு <laughs> 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 இன்னுமே உன்ன நிம்மதியா சந்தோஷமா வாழ விட மாட்டேன் இதுக்காக என் சொத்தே அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல நான் சொன்னதை செஞ்சு காட்ட வேண்டி பத்து நாள் தான் உனக்கு டைம் வர கவிதா கிட்ட மூணு லட்ச ரூபா கேட்டோம் இத்தனை நாள் இழுத்தடிக்கிறாளே ரேகா வந்து 
இவளை அழிக்கிறதுக்கு நூறு கோடி ரூபாய் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்ற நம்ம இவளை விட்டுட்டு ரேகாவை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதுதான் எதுக்கு அவளுக்கு ஒரு சலாம் போட்டு வைப்போம் சரசு குழந்தை அழாம இருக்கா வேற எங்கயாவது விட்டுருந்தா அழுது ஊரையே கூட்டிருப்பா எங்க அக்கா கிட்ட இருக்க வரை எந்த குழந்தையும் அழுகவே அழுகாது அவ்வளவு அன்பா பாத்துப்பா உங்க கிட்டே தான் இருந்தது இங்க பாருங்க எவ்வளவு நீட்டா குளிச்சு மேக்க போட்டு எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஊரு கொண்ணே போட்டுட்டு போல இருக்கு குழந்தை பெத்துக்கிற வரைக்கும் ஆசையா தான் இருந்தது இப்ப எப்ப பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருக்கா சாப்பிட முடியல தூங்க முடியல பக்கத்துல எங்கயாவது கடைக்கு போனா கூட உங்களை மாதிரி ஆளுங்கிட்ட தான் குழந்தைய கொடுத்துட்டு போறேன் சமாளிக்க முடியல ஏன் சரசு என் குழந்தையவே இவ்வளவு அழகா கவனிக்கிறியே உன் குழந்தையா இருந்தா எவ்வளவு பாசமா பாத்துப்ப கடவுள் தான் உனக்கு அந்த குடுப்பனையே குடுக்கலையே கவலைப்படாத சரசு உன் தங்கச்சி மாசமா இருக்கா அவளுக்கு குழந்தை பிறந்த உன்ன உன் குழந்தை மாதிரி எடுத்து வளர்த்துக்க இல்லனா ஆதரவு இல்லாத குழந்தைங்க எத்தனை குழந்தைங்க இருக்கு அதுல ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு வந்து வளர்த்துக்கோ இவ்வளவு நிறைய குழந்தைய பாத்துக்கிட்டு இருக்குது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சரசு வேணாமா வா நம்ம வீட்டுக்கு போலாமா அழுதாங்களா 
மறுபடியும் ஆரம்பிச்சுட்டாடி குழந்தைங்க விஷயத்துக்கு ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு வீடியோ பார்த்துக்கலாம் நல்லாதக்கா ஏய் குழந்தை வழங்கும் போது அக்கா என்ன பண்ணா அதை குளிக்க வச்சு மேக்கப் போட்டு விட்டு தலை சீவி விட்டு அவ்வளவு அழகா ரெடி பண்ணால அதே மாதிரி இப்போ அக்கா அழுதுட்டு இருக்கா சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அக்காவை குளிக்க வச்சு மேக்கப் போட்டு போதும் இதுவரைக்கும் <laughs> 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 மறுபடியும் ஆபீஸ்க்கு போகணுமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லனா வேற யாரையாவது நடத்த சொல்லலாமான்னு ஒரு ஐடியாவும் இருக்கு நான் உன்ன சொன்னா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டியம்மா சொல்லுங்க அத்த உன் தாத்தாவோட பிசினஸ் நீ எடுத்து நடத்துறதா சரிம்மா அத்த சில பெண்கள் சமையலுக்குன்னு பிறந்தவங்க இல்லம்மா அத்த நான் என்ன அவ்வளவு மோசமாவ சமைக்கிறேன் இல்லம்மா நீ சாதிக்க பிறந்தவன்னு சொல்றேன் உன் தாத்தா உன்ன அடுப்படியில வேலை செய்யறதுக்காக வளர்க்கல நீ ஏதாவது சாதிக்கணும்னு உன்ன பெரிய அறிவாளியா வளர்த்திருக்காரு காதல் உன் கண்ணை மறைச்சிருச்சு கைய கால கட்டி இந்த குடும்பத்துல உன்னை கொண்டு வந்து தள்ளிடுச்சு நீ குடும்ப வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்திருந்த இந்த நேரம் ரெண்டு குழந்தைங்களை பெற்றிருப்ப ஆனா இதுவரைக்கும் நீ குழந்தைங்களை பத்தி யோசிக்கவே இல்லையே இதுக்கப்புறம் வீட்டில் சமைக்கிற வேலையும் கம்மி தான் மாதம் திரும்பி வர்றதுக்கும் கொஞ்சம் காலம் ஆகும் இல்ல அது வரைக்கும் உனக்கு இந்த வீட்டில் போர் அடிக்கும் இப்போ உனக்கு நிறைய நேரமும் கிடைக்கும் அதை வீணாக்க கூடாதுங்கிறது என்னோட விருப்பம் இல்லத்த அது வீட்டை நான் கவனிச்சுக்கிறேன் நீ உன்னோட தாத்தாவோட தொழில கவனி அவர் பேரை காப்பாத்து தரமேல தாத்தாவுக்கு குறைஞ்ச பேத்தி இல்லன்னு நிரூபி இல்லத்த நான் பிசினஸ் வந்துட்டா வேற மாதிரி நடந்துப்பேன் அதனாலதான் நான் கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருக்கேன் அனி அம்மா சொல்றதுதான் சரி ஒருத்தரால சாதிக்க முடியலன்னா பரவாயில்ல சாதிக்க முடியும்னு தெரிஞ்சும் இருக்கிற திறமைய வீணடிக்கிறது தற்கொலைக்கு சமம் நீ சரின்னு சொல்லுமா அனி சரின்னு சொல்லுங்க அண்ணி சரிங்க அத்த எதிர்க்கவோ <laughs> கேள்வி <laughs> கேள்வி கேட்க கூடாது 
அனி எனக்கும் அந்த பிசினஸ்க்கும் சம்பந்தமே கிடையாது நான் ஏன் தலையிட போறேன் கண்டிஷன் நம்பர் ரெண்டு என் பிசினஸ்ல ரகு எனக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கணும் அப்புறம் என்ன இவனே ஒரு வேலையை தேடிட்டு தானே இருக்கா அவன் வருவாமா அம்மா ஏய் இரா வருவான் தெரிய <laughs> நாங்க யாருக்கிட்டமோ அதெல்லாம் சொல்ல போறோம் அனி அந்த விஷயத்தில நான் நேத்தே மறந்துட்டேன் நான் ரொம்ப சீரியஸாவே சொல்றேன் யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம திவ்யா தானே நம்ம சுபு தானேன்னு நீங்க ரெண்டு பேரும் யார்கிட்டயும் சொல்ல கூடாது ஓ இந்த விஷயம் திவ்யா சுபு கூட தெரிய வேண்டாம் யாருக்குமே இப்ப தெரிய கூடாது நீங்க ரெண்டு பேரும் இதை பத்தி மூச்சி விட கூடாது முக்கியமா இன்னொரு ஆளுக்கு தெரியவே கூடாது யார் அண்ணி சத்தியம் <laughs> 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 சரிமா சத்தியம் நானும் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் நீ ரொம்ப தேங்க்ஸ் வர வெள்ளிக்கிழமை நாள் நல்லா இருக்கு அன்னைக்கே நான் ஆஃபீஸை டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறேன் ரகு நீ ரெடி ஆயிக்கோ சரி நீ வணக்கம் சூப்பர் சார் என்ன ஞாபகம் இருக்கா உங்க ஒய்ஃப் கவிதாவை அட்மிட் பண்ணிருந்தீங்கல்ல அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து நர்ஸ் பேசுறேன் சார் தெரியுதுமா சொல்லுங்க என்ன விஷயமா ஃபோன் பண்ணீங்க சார் அன்னைக்கே உங்க கிட்ட என் தம்பிக்கு ஒரு வேலை வேணும்னு கேட்டிருந்தல்ல சார் இன்னைக்கு உங்க மச்சா கம்பெனில MD ஆயிட்டீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நாங்க MD ஆன விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கவிதா மேடம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க சும்மா இருக்க மாட்டாலேவா சார் அவன் ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கான் சார் அவன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கான் வேலை தான் சார் இது வரைக்கும் கிடைக்கல வீட்டில் சும்மா தான் இருக்கான் அவனும் சிவில் இன்ஜினியருக்கு தான் படிச்சிருக்கான் நீங்களும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி தான் வச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்க சார் சரிம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் கவிதாவை நீங்களும் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க அந்த நன்றி கடனுக்காவது தம்பியை வர சொல்லுங்க ஏதாவது வேலை போட்டு கொடுத்து நல்ல சம்பளமும் தரேன் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இவ்வளோ நல்லவராக இருக்கீங்க உங்களுக்கு போய் கவிதா மேடம் என்னம்மா எங்கிட்ட போய் ஒன்றும் இல்லை சார் இல்லைம்மா என்னமோ சொல்ல வந்தீங்களே என்ன சொல்ல வந்தீங்க கவிதா மேடம் உங்களை ஏமாத்துறாங்க சார் உங்களுக்கு துரோகம் பண்றாங்க சார் என்னம்மா உளறீங்க சார் நான் ஒன்று சொன்னால் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டீங்களே சார் நீங்கள் ரொம்ப நல்லவர் சார் என் தம்பிக்கு வேலை கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க உங்ககிட்ட நான் பொய் சொல்ல விரும்பலை அதுவும் கவிதாம்மா தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டாங்கன்னு நினச்சி நீங்கள் நைட்டு முழுக்க ஹாஸ்பிட்டல்லே கிடந்தீங்க உங்களை பார்த்தா பாவமாக இருந்தது சார் நான் உங்ககிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்லணும் சார் என்ன உண்மை கவிதாம்மா தூக்க மாத்திரை எதுவும் சாப்பிடல சார் சாப்பிட்ட மாதிரி நடித்தாங்க சார் என்னம்மா சொல்கிறீங்க 